அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தொடக்க பதிவிலிருந்து பேரேடு எடுத்து எழுதுறத பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கூட்டு குறிப்பேட்டு பதிவிலிருந்து பேரேடு எடுத்து எழுதுறத பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஒரு குறிப்பேட்டு பதிவு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பற்று இனங்களையோ அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வரவு இனங்களையோ அல்லது இரண்டையுமோ கொண்டிருந்தால் அது கூட்டு குறிப்பேட்டு பதிவு எனப்படும் அப்போ வேற ஒன்றும் இல்லை இங்கே பாருங்கள் நிறைய பற்று இருக்குது ஒரே ஒரு வரவு மட்டும் இருக்குது இதை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க சரியா இதில் கூட்டு குறிப்பேட்டின் பற்று இனங்கள் உரிய பேரேட்டு கணக்கில் உரிய தொகையுடன் பற்று வைக்கப்பட வேண்டும் அதுபோன்று கூட்டு குறிப்பேட்டில் வரவினங்கள் பேரேட்டில் உள்ள உரிய கணக்கில் உரிய தொகையுடன் வரவு வைக்கப்பட வேண்டும் மொதல் எடுத்துக்காட்டு நாளை பார்த்துருவோம் ஏன்னா இது நம்ம அரையாண்டு கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க அரையாண்டு தெருவில் இதை கேட்டிருக்காங்க எடுத்துக்காட்டு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் பதினஞ்சாம் நாள் ரமேஷ் என்பவர் தனது கடனிந்தோரான அப்போ ரமேஷ்னு ஒரு ஆள் தினேஷ்ன்ற ஆள்கிட்டருந்து கடை வாங்கியிருக்காரு என்பவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பதினஞ்சாயிரத்துக்கு பதிலாக பதிமூணாயிரத்தி எண்ணூறு செலுத்தி அவர் கணக்கை தீர்த்து கொண்டார் தகுந்த குறிப்பேட்டு பதிவினை மற்றும் பேரேட்டு கணக்குகளையும் தயார் செய்க அப்போ குறிப்பேட்டு பதிவும் போடணும் பேரேட்டும் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதில் ஒரு விஷயம் நான் வச்சுக்கணும் ரமேஷ் என்பவர் தினேஷ்டருந்து கடை வாங்கியிருக்காரு அதை திருப்பி கொடுக்கணும் எவ்வளோ திருப்பி கொடுக்கணும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா திருப்பி கொடுக்கணும் ஆனால் எவ்வளோ திருப்பி கொடுத்துருக்காரு பதிமூணாயிரத்தி எண்ணூறு தான் திருப்பி கொடுத்துருக்காரு அப்போ அவர் எவ்வளோ திருப்பி கொடுக்கல ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாயை திருப்பி கொடுக்கல அப்போ அது என்னது அவர் பெற்ற வட்டி ரமேஷ் என்பவர் வந்து பெற்ற வட்டி தான் எவ்வளவு ஆயிரத்தி இரநூறு இப்போ குறிப்பிட்டு பதிவு பாருங்கள் தினேஷ் என்ற ஆளுக்கு தானே கொடுக்கணும் சரியா ரமேஷ் வந்து யார் கொடுக்கணும் தினேஷு கொடுக்கணும் அப்போ தினேஷுக்கு தான் காசு அதாவது பணம் ரொக்கம் உள்ளே போகுது அப்போ தினேஷ் கணக்கு பற்று சரியா எவ்வளவு பதினஞ்சாயிரம் இப்போ ரமேஷ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காரு பதிமூணாயிரத்தி எண்ணூறு அப்போ ரமேஷ்டிலேருந்து என்ன வெளில போகுது ரொக்கம் வெளியில் போகுது அப்போ ரொக்க கணக்கு வரவு எவ்வளவு பதிமூணாயிரத்தி எண்ணூறு சரி அதுக்கடுத்து பெற்ற தள்ளுபடி கணக்கு வரவு ஆயிரத்தி இரநூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி சார் நம்ம தானே பெற்றுட்டோம்ல அவர் தள்ளுபடி ரமேஷ்ன்றவர் தள்ளுபடி பெற்றுட்டார்ல ஏன் அப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூறை வரவில் போட்டிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தோணலாம் ஏன்னா பெற்ற தள்ளுபடின்றது வந்து இந்த கணக்கில் நம்மளுக்கு கிடைச்ச ரமேஷ்ன்றவருக்கு கிடைச்ச ஆதாயம் ஆதாயம் அப்போ வருமானங்களையும் ஆதாயங்களையும் என்ன செய்யணும் வரவு வைக்கணும் இதுக்கு தான் அந்த கணக்கிலையும் பொன்னான விதிகள் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு சொல்கிறது பேரளவு கணக்கில் வருமானத்தையும் ஆதாயத்தையும் என்ன செய்யணும் வரவு வைக்கணும் அப்போ பெற்ற தள்ளுபடின்றது நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஆதாயம் அப்போ எவ்வளவு ஆயிரத்தி இரநூறு இப்போ குறிப்பேடு போட்டாச்சு சரியா இதை வச்சு நான் என்ன செய்ய போகிறேன் அடுத்து பேரேடு போட போகிறேன் பேரேட்டில் தினேஷ் கணக்கு போடும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் எளிமையாக இருக்கும் ஈஸியாக புரியும் ஏன்னா தினேஷ்க்கு பாருங்கள் பேரேட்டு கணக்குகள் தினேஷ் கணக்கு நாலு விவரம் குறிப்பிட்டு பகையன் தொகை நாலு விவரம் குறிப்பிட்டு பகையன் தொகை பற்று வரவு இப்போ தினேஷ் கணக்கு போடும்போது இந்த வரவு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டையும் நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னா பற்று பக்கம் எடுத்து எழுதியாச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மே பதினஞ்சு இந்த வரவு பக்கம் இருக்கிறது குறிப்பேட்டில் வரவு பக்கம் இருக்கக்கூடியதை நான் என்ன செய்கிறேன் பற்று பக்கம் எழுத்து எழுதியாச்சு பதிமூணாயிரத்தி எண்ணூறு ஆயிரத்தி இரநூறு அப்படின்னு எழுதி எழுதியாச்சு அடுத்து இந்த ரொக்க கணக்கு போடும்போது நல்லா கவனிக்கணும் இந்த ரொக்க கணக்கு போடும்போது ரொக்க கணக்கு நிலையாச்சு நாலு விவரம் குறிப்பேட்டு பக்கம் என் தொகை நாலு விவரம் குறிப்பேட்டு பக்கம் என் தொகை எழுதியாச்சு இந்த தினேஷ் கணக்கு அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா அதத்தை எழுதணும் தினேஷ் கணக்கு அப்படின்னு எழுதி இந்த ரொக்கத்துக்கான அமௌண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த தொகையை தான் நிரப்பணும் சரியா அடுத்து பாருங்க பெற்ற தள்ளுபடி கணக்கு அப்போ பெற்ற தள்ளுபடி கணக்கு அதே மாதிரி தினேஷ் கணக்கு அப்படின்னு போட்டு ஆயிரத்தி இரநூறு தான் எழுதணும் சரியா மொத்தம் ஒரு குறிப்பேட்டு பதிவு போட்டு பேரேடு போகிறதுல ஒரு மாதிரி பார்த்துருப்போம் தொடக்க பதிவில் ஒரு மாதிரி பார்த்துருப்போம் கூட்டு குறிப்பேட்டு பதிவில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் கணக்கை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறணும் வீடியோ கொடுத்துருக்கத வருஷப்படி பார்த்துட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எளிமையாக புரியும் சரியா அப்போ ரொக்க கணக்கு அப்படின்னு நம்ம இந்த கணக்கு போடும்போது தினேஷுன்னு போட்டுட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த தொகையை எழுதணும் அடுத்து பெற்ற தள்ளுபடி கணக்கு போடும்போது தினேஷ் கணக்கு அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்கு நேரம் என்ன அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் எழுதணும் இப்போ எடுத்துக்காட்டு கணக்கு மூணு பார்ப்போம் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு மூணு பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஒம்பது கீழ்கண்ட நடவடிக்கைகளுக்கு குறிப்பேட்டு பதிவு தந்து பேர
கூடு குறிப்பிட்டுப்பதில் ஒரே நாளில் சம்பளம் கொடுத்தது வருது மின் கட்டணம் செலுத்தியது வருது கூலி கொடுத்தது வருது சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா சம்பளம் நம்ம விட்டு என்ன செய்யுது அதாவது ரொக்கம் நம்மளை விட்டு என்ன செய்யுது வெளியில் போகுது அப்போ சம்பள கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவு சம்பள கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவு அடுத்து மின் கட்டணம் செலுத்தியது அப்படின்னா மின் கட்டணத்துக்கு தான் காசு உள்ளே போகுது நம்மளை விட்டு ரொக்கம் வெளிச்சொல்லுது மின் கட்டண கணக்கு பற்று ரொக்க கணக்கு வரவு அடுத்து கூலி கொடுத்தது எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் அப்போ கூலிக்கு உள்ளே போகுது அப்போ பற்று அதுக்கடுத்து ரொக்க கணக்கு வரவு இந்த நடவடிக்கைகள் பூராமே ஒரே நாளில் நடக்கிறதுனால நம்ம என்ன செய்கிறோம் மொத்தமாகவே போட்டுறோம் இதை பூரா பற்று பக்கம் பற்று பக்கம் பற்று பக்கம்னு வரிசையாக எழுதிட்டு இந்த எழுதியிருக்கோம் பாருங்கள் சம்பள கணக்கு பற்று மின் கட்டண கணக்கு பற்று கூலி கணக்கு பற்று அப்படின்னு எல்லாமே எழுதிட்டு ஒரே தான் இந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டை என்ன செய்கிறேன் ரொக்க கணக்கில் கொண்டு வந்துடுறேன் எவ்வளவு இருபத்தி ஐயாயிரம் எட்டு ரெண்டும் பத்து பத்தஞ்சுக்கும் பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று அப்போ இருபத்தி ஐயாயிரம் அப்போ ரொக்க கணக்கு எவ்வளவு இருபத்தி ஐயாயிரம் ஏன் இதை பூரா ஒரே தான் போட்டிருக்கோம் ஒரே நாளில் இந்த நடவடிக்கைகள் பூரா நடந்திருக்கு சரியா அடுத்து பேரேடு பார்க்க போகிறோம் பேரேடு கணக்குகள் நாள் விவரம் குறிப்பிட்டு பக்க எண் தொகை நாள் விவரம் குறிப்பிட்டு பக்க எண் தொகை ஃபஸ்ட் எடுத்து என்ன இருக்குது சம்பள கணக்கு சம்பள கணக்கு பற்று அப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த வரவில் இருக்கக்கூடிய ரொக்கம்னு போட்டுட்டு சம்பளத்துக்கு நேரம் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை தான் எழுதணும் பதினஞ்சாயிரம் முடிஞ்சு அடுத்து என்ன ஓட்ட என்ன என்ன கணக்கு போட போகிறேன் பேரேட்டில் மின் கட்டண கணக்கு அப்போ மின் கட்டண கணக்குன்னு போட்டு இந்த தலைப்பெல்லாம் எழுதிட்டு ரொக்க கணக்கு இந்த வரவில் இருக்கக்கூடிய ரொக்க கணக்குன்னு போட்டு இந்த எட்டாயிரம் மின் கட்டணத்துக்கு நேரம் என்ன அமௌண்ட் இருக்கோ அதை தான் எழுது எழுதணும் சரியா முடிஞ்சு அடுத்து கூலி கணக்கு போட போகிறேன் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டு வரேன் கூலி கணக்கு போட போகிறேன் கூலி கணக்கில் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் அடுத்து கூலி கணக்கு அந்த ரொக்கம்னு போட்டு அந்த பற்றி இருப்பவே என்ன செய்கிறேன் அப்படி எழுதுகிறேன் எவ்வளவு ரெண்டாயிரம் சரி அடுத்து ரொக்க கணக்கு போட போகிறோம் இந்த பற்றி இருப்பு பூராத்தி என்ன செய்கிறேன் வரவு பக்கம் கொண்டு வந்துடுறேன் சரியா பற்றி இருப்பு பூரா என்ன செஞ்சிடுறேன் வரவு பக்கம் கொண்டு வந்து இந்த டோட்டல் ஒவ்வொரு அமௌண்ட்டையும் அப்படியே போய் எழுதுறேன் இந்த ரொக்க கணக்குன்னு போட்டாச்சு அடுத்த கணக்கு ரொக்க கணக்கு இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் அங்கே எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தாச்சு அவ்வளோதான் கணக்கு முடிஞ்சிச்சு